tardes y muchísimas gracias por venir a una presentación más de estas fiestas del Pilar que desde luego son una auténtica tradición en nuestra localidad desde el principio de los tiempos. Eh, estas son nuestras fiestas de otoño y es verdad que marcan un poco el inicio de esa temporada más tranquila que siempre se, se nos avecina cuando se va acercando el, el, el invierno y, y, y el otoño. Pero es verdad que antes de comenzar esta, esa, y pasar esa hoja del calendario e introducirnos en una nueva estación, el puente de Sardas cuando llega, es como siempre, el 12 de octubre, pues vuelve a teñirse de rojo y vuelve a coger la alegría y la diversión en cada uno de los rincones de, de todo este barrio. Y es que al final... Eh, pues las fiestas del Pilar son precisamente un lugar de encuentro de vecinos, de amigos, de familiares, de gente que se acerca hasta Sabiñánigo para disfrutar de esos últimos días festivos antes de, de comenzar una nueva etapa vital en la que todos nos eh, comenzamos y nos adentramos. Desde luego estas fiestas no serían posibles sin, sin la colaboración, sin la participación, sin la organización de la Peña Edelweiss, que son desde luego alma mater de, de, este, de estos festejos y también de la Asociación de Vecinos Virgen del Pilar, que también colaboran indiscutiblemente el Ayuntamiento y el Consejo Sectorial de Fiestas, siempre está detrás, pero desde luego son ellos quienes al final organizan, eh, promocionan y, y nos invitan a todos a participar de esos más de 50 actos que deben a tener lugar en, en este año, porque hay que decir que este año las fiestas del Pilar son eh, una de las fiestas de, con la misma duración que las fiestas de Santiago. Son cinco días, que desde luego hacía mucho tiempo que no sucedía eso. Así que yo creo que vamos a encontrar todos eh, alguna actividad que nos sirva para, para desconectar durante unos días de la rutina diaria y como siempre pues han organizado actos pensando en todos eh, los sectores generacionales, en los más mayores, en los pequeños, en la gente joven, invitando, invitando siempre a participar a todos aquellos que se avecinan y que llegan hasta aquí. Eh, es verdad que yo decía en el Saluda que hay algunos barrios de, de, de Puentes Ardas que están en pleno apogeo de obras y que quizá así están menos eh, atractivos eh, para los visitantes, pero eh, la ilusión que, que todo el barrio destine cuando llegan estos días creo que va a compensar esas posibles molestias que los vecinos de esos barrios van a tener durante, desde el 11 hasta el 15, hasta el 15 de, de octubre y desde luego nos van a hacer olvidar el día a día que, que siempre se agradece eh, poder tener eh, pues, eh, algo con lo que evadirte y con lo que disfrutar durante cinco días. Buenas tardes a todos, agradecer a, a Berta, a Carlos y a Tania por venir aquí a la presentación un año más del programa. Este año, como muy bien ha dicho Berta, pues es, eh, las fiestas del Pilar son cinco días, al igual que la de Santiago, además eh, coincide en que la, desde la Peña celebramos el 55 aniversario. Eh, agradecer a aquellos primeros grupos de amigos que en el 1968 se juntaron para estar aquí, porque vamos, sin ellos no estaríamos aquí a día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con, con las actividades. Empezaremos el día miércoles 11 a las 7 y media aquí en la Casa de la Cultura con la concentración de, de peñistas, acompañados por la por la changa os, de, os de talentaos y a continuación lanzaremos el cohete y repartiremos aquí saladitos y vino rancio como ya es tradición para, para todos los que asistan. Luego también pues haremos la cena de hermandad que a todos los socios, todos los que se han apuntado, los socios y no socios del pueblo y luego, luego pues la típica la cena de ese día, vamos, no pueden fallar, esas cosas se hacen sí o sí. Y luego pues el día del Pilar pues no puede faltar la misa a las 12 en la iglesia del Puente Sardas, acompañado por el grupo folclórico Santiago y luego a la salida eh, los danzantes de, de San Diego bailarán también. Y luego pues por la tarde mucho más animación, más tendremos aquí un pequeño tardeo, eh, así para la gente más joven y luego pues para, para los mayores, las, or, la, las orquestas, la sesión de tarde y para los más pequeños pues los cabezudos no puede faltar. Luego pues así en resumen el viernes hemos puesto un acto nuevo, lo hemos llamado los 100 metros lisos de rotopacas, no puede faltar la piña de sin las rotopacas, vamos. Y a las 8 de la mañana, todo aquel valiente que aguante, pues aquí en la, en la calle de la sede nuestra, pues le invitaremos a participar, a ver quién es el primero que gane. Y luego eso, pues bueno, subiremos, continuamos con... con con la carretillada también el segundo tardeo, que es ese será el viernes por la tarde, vamos, 
todas las tardes tenemos jaleo todo el día, a todas horas. Bueno, hay actividades para todos, para niños, para, para pequeños, para todo el mundo. Y, y bueno, luego también agradecer también a, a la Cruz Roja, que, que, que colabora con nosotros en un acto que será el sábado 14 a las 5 de la tarde en la Plaza de Artero, que ponen un toro mecánico y una colaboración más este año con, con, en el programa y, y ese poco más intentaremos aguantar los días y sobrevivir lo mejor que podamos y por último agradecer a, a todos los colaboradores y todos los anunciantes en el programa porque vamos, sin ellos el programa no podría haber salido adelante Muchas gracias, hay poco más que decir que los agradecimientos que tanto Berta y Alexis han, han dedicado eh, desde la asociación, bueno, eh, somos una asociación muy pequeña, con muy poca, eh, poca colaboración, digamos, una eh, asociación un poco envejecida y bueno, dentro de lo que nosotros podemos hacer, pues mantenemos un poco las cosas más tradicionales que siempre se han venido haciendo, como el reparto de la torta, la salida de misa, la comida popular, la mañana de dibujo y, y bueno, pues esperando que todo el mundo participe, que colabore y que tenga muchas ganas de seguir participando y que si realmente quieren seguir teniendo las fiestas, pues hay que, hay que acudir a todo. Por mi parte, pues muchas gracias. Nada, buenas tardes a todos. Y al hilo de lo que están diciendo, pues tanto la Peña de Luis, eh, la Asociación Virgen del Pilar, pues, como Berta, pues en primer lugar, eh, bueno, a través del Consejo Sectorial, pues no, todas estas, eh, en este caso, las fiestas del Pilar que se organizan. Eh, darles la enhorabuena otra vez, si más cabe, pues a la Peña de los Guis, a la Asociación Virgen del Pilar, por lo que estamos comentando, ¿no? Cada vez eh, hay menos voluntarios en, en lo que son estas asociaciones y la verdad que sería una, una verdadera pena que estas cosas no se puedan organizar, ¿no? Eh, gracias a, a ellos, esta, estas fiestas, otro año más sigan adelante, donde han elaborado una parrilla de actos de unos 52 actos para todo el mundo. Y la verdad que, que da gusto ¿no? de tener gente que siga, que, que continúe con esta tradición que tenemos que en San Diego, ¿no? de este tejido asociativo que siempre hablamos, ¿no? de, de esta labor del voluntariado que es gracias a ellos cuando salen las cosas. ¿no? El apoyo institu institucional siempre está detrás, pero ¿no? sí que sin contar con ellos no podría ser posible. Y no me quiero alargar más, simplemente por eso darles la enhorabuena eh, una vez más por organizar Fiesta del Pilar otro año. Y simplemente pues invitar a todos los vecinos de la comarca, a los vecinos de San Diego, por supuesto, está, a que disfruten de las fiestas de Pilar inolvidables, porque se supone que cada año son diferentes, ¿no? Cada, cada fiesta es una vivencia única. Hay gente que siga, que, que continúe con esta tradición que tenemos que, en San Diego, ¿no? de este tejido asociativo que siempre hablamos, ¿no? De, de esta labor del voluntariado que es gracias a ellos cuando salen las cosas, ¿no? El apoyo institu institucional siempre está detrás, pero ¿no? sí que sin contar con ellos no podría ser posible. Y no me quiero alargar más, simplemente por eso darles la enhorabuena eh, una vez más por organizar Fiesta del Pilar otro año y simplemente pues invitar a todos los vecinos de la comarca, a los vecinos de, de San Diego, por supuesto, está, a que disfruten de las fiestas del Pilar inolvidables, porque se supone que cada año son diferentes, ¿no? Cada, cada fiesta es pues, una vivencia única. Personas. Bueno, por aconsejar todos. <risa> pues es que no me quedaría con ninguno porque como son para distintas edades, claro, la mañana de dibujos está más dedicada a los niños, eh, la comida popular es un público más familiar, o sea que a, a todos los que puedan ir. Bueno, pues yo así como joven, pues para mí uno de los actos que, pues, que más me gustan, vamos, es la, la ronda de bares que la hacemos el sábado por la tarde. <risa> como, eso no puede faltar con la, con la charanga y y todo el mundo pues disfrazado y luego al final hacemos un concurso de disfraces. A mí es de los actos que más me gustan en estas fiestas. Pues yo voy a elegir dos, eh, la cena de hermandad de, de la Peña del Weiss y la comida de las personas mayores. Yo creo que son lo que mejor representan esa unidad que caracteriza las fiestas de Puente Sarda, las fiestas de, del Pilar y esa forma de entre todos hacemos y construimos de lo que luego disfrutamos.